Esta noche en Secretos de Familia les vamos a hablar de una familia, los Botana, en donde el periodismo, el talento realmente de Natalio Botana y su matrimonio con Salvadora Medina Onrubia hacen una conjugación de un gran periodismo, una fuerte acción política y una escritora libertaria como fue Salvadora. Fíjense. Hay una familia cuya historia recorre los vericuetos apasionantes del periodismo y la política argentinos. Es la familia Botana, y de ella hablaremos hoy. Excéntrico, brillante, jugador empedernido, Natalio Botana transcurrió la vida política argentina como la figura más destacada de la prensa local. A su lado se proyecta la imagen de Salvadora Medino en Rubia, una muy linda poetisa transgresora asignada por su ideología anarquista y su afición a las drogas. El mapa familiar está determinado por el enorme crítica, un diario que revolucionó el escenario mediático argentino con su impronta muy popular. Los botanas recorrieron el siglo XX con trayectorias apasionadas, trayectorias también continuadas por Copi, un artista provocador que triunfó en París. Una familia con secretos y verdades que aún desvelan a los protagonistas. Si bien se han escrito estudios y han escrito biografías sobre Natalia Botana, creo que todavía no sabemos hoy en realidad quién fue Natalia Botana. Natalia Botana, un periodista joven, polémico, ambicioso y talentoso. Armó acá en la Argentina un periodismo totalmente diferente con grandes fotografías, con ilustraciones, cosas que no se conocían en el periodismo argentino. Yo creo que Natalio Botana es eh, uno de los grandes, si no decir el gran periodista argentino. El itinerario de la familia Botana comenzó en el Uruguay profundo en septiembre de 1888 con el nacimiento de Natalio. Afincado en un Montevideo muy floreciente, de los comienzos del siglo XX, el joven Natalio escapó del colegio seminario donde sus padres lo habían anotado para que recibiera una educación religiosa. Sería este el primer indicio de una personalidad transgresora. Natalio Botana era un uruguayo, un muchacho uruguayo que había hecho eh, algunas pequeñas armas en el periodismo eh, de su país. Venía de Durazno, del interior profundo del Uruguay, eh, era blanco, seguidor del de, de último caudillo, Aparicio Sarabia, y tenía el sueño de conquistar Buenos Aires, como todo uruguayo. Y lo consiguió. Teniente de infantería de ejército uruguayo en la vida castrense, militante del partido blanco en el activismo político, con poco más de 20 años, Natalio Botana partió del Uruguay rumbo a la ciudad de Buenos Aires. Alojado en una pensión barata, Botana comenzó a frecuentar la bohemia de la ciudad de Buenos Aires. Compartía veladas en bares notables como Los Inmortales y se reunía con personalidades como Rubén Darío y José Ingenieros. Luego de un empleo temporario cargando bolsas en un comercio, comenzó a escribir colaboraciones para periódicos como La Razón, El Diario y PBT. Sería el inicio modesto de una carrera astronómica. Cultivando una personalidad fuerte, desafiante, pero contemplativa, con solo 25 años, Natalia Botana hacía su ingreso definitivo en el mundo del periodismo. El futuro zar de los medios argentinos quedaría flechado en ese momento por una joven anarquista con la que formarían una de las parejas más excéntricas de Buenos Aires. Salvador Medina Rubio es un personaje espectacular, es una, una anarquista protofeminista, eh, madre soltera en el momento en que conoce a Natalia Botana, una pelirroja dramaturga, una de las primeras en tomar la palabra en actos públicos, en los actos anarquistas. Salvadora Medina Unrubia, que era una señora anarquista, desprejuiciada, eh, muy inteligente, dramaturga, novelista, 
Ella era lo que, en, lo que en la época podía considerarse una periodista política, ¿no? Es decir, tenía que ver con su militancia el periodismo. Salvadora Merino Rubia nació el 23 de marzo de 1894 en la ciudad de La Plata, pero se crió en el interior de la provincia de Entre Ríos. Poeta, narradora y periodista, llegaría a ser una banderada nacional de la causa feminista. Se recibió muy joven, de maestra, dio clases en escuelas del interior y luego sería una de las personalidades más entrañables del movimiento anarquista que supo cosechar una gran adhesión en todo el país. Salvadora fue madre soltera, a pesar de la condena que esto acarreaba en la sociedad de la época. Su hijo, Carlos Natalio, crecerá entonces, junto a esta madre singular, todo un emblema de la mujer moderna y controvertida. Salvadora estaba vista como un personaje, digamos, de algún modo marginal y no presentable en la sociedad. Publicó numerosos cuentos, novelas, obras de teatro, en las cuales diseña una figura, un modelo de mujer muy diferente al modelo predominante en las ficciones o en el teatro sobre todo, escrito por mujeres y por hombres. En la ciudad de Rosario, Salvadora Medina Unrubia trabó una férrea amistad con Alfonsina Stormi. Ambas eran apasionadas por la literatura y serían confidentes hasta sus últimos días. Eran militantes socialistas, madres solteras, valientes y rebeldes. Deambulando por pensiones baratas, Salvadora recorrió el interior del país antes de establecerse en Buenos Aires como narradora y periodista de ideales firmes. Radicada ya en la capital federal, comenzó a publicar colaboraciones en Fray Mocho y PBT. Su belleza, una cabellera roja y sus ideas de izquierda le otorgaron el apodo de la Venus Roja. Salvadora participaba en actos anarquistas enmudeciendo a los obreros que le escuchaban. Y el primero de febrero de 1914, en un acto callejero, conoció a Natalio Botana. De ahí en más, la historia cambiaría para los dos. El 15 de septiembre de 1913, Natalio Botana, con tan solo 25 años, fundaba el diario más influyente de la vida periodística argentina. Títulos en tipografía catástrofe, ilustraciones sensacionalistas y una mirada renovadora de la actividad de la prensa